विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री टिटोरियस मध्ये तुमचं स्वागत आहे हा व्हिडिओ इतका महत्वाचा ठरणार आहे कारण हा व्हिडिओ तुमचे ना या विषयाची भीती बऱ्यापैकी कमी करणार आहे एकाच व्हिडिओ दहा मिनिटापेक्षा कमी वेळात किंवा दहा ते पंधरा मिनिटात मी सगळे आय एम पी क्वेश्चन तुम्हाला प्रोवाइड करणार आहे किंवा मी तुम्हाला शिकवणार आहे मी बघतो ना प्रत्येक वेळेस ना मुलं मला आय एम पी क्वेश्चन मागतात देतो मी किंवा त्या गोष्टीमुळेच आपलं चॅनल ग्रो झालंय मी मान्य करतो की तुम्हाला आय एम पी क्वेश्चन मला माझ्याकडून हवे असतात आणि गेली चार वर्ष काय झालंय माहितीये का की जे आपण आय एम पी क्वेश्चन देतोय ना तेच येत आहेत परीक्षेत मग तो मी देतोय म्हणूनच येत आहे असं काही नाहीये मी पी वाय क्यू सांगतोय रे तुम्हाला म्हणजे तुम्हाला मी काय शिकवणार आहे आजच्या व्हिडिओमध्ये चला ठीक आहे त्याच्याबद्दल एक अनाउन्समेंट करतो उद्यापासूनच आपला क्रॅश कोर्स सुरू होतोय ज्यांनी नवीन ऍडमिशन घेतलंय त्यांच्यासाठी पहिला दिवस आहे म्हणून म्हणतोय चला सुरू होत आहे ज्यांनी ऑलरेडी जुनं ऍप ज्यांच्याकडे आहे त्यांच्यासाठी तो कोर्स ऍज अ रेग्युलर सुरू राहणार आहे लक्षात घ्या ओके तो काय वेगळा कोर्स आहे असं नाहीये महत्वाचा मुद्दा ऍप मध्ये थोडे ग्लिचेस वगैरे असतात मला अजून ना ती फिजिक्स वाला ती वेब सिरीज आठवते बरं का लक्षात घ्या त्यात पण जेव्हा ते मी मला त्यांच्याशी कम्पेअर करत नाही बरं का समजून घ्या पण तिथं पण तसंच होतो ही जी ही जे आहे ना ऑनलाईन हे ह्याच्यात ना ग्लिचेस वगैरे भरपूर असतात प्रॉब्लेम होतात पण ते सॉल्व्ह पण होतात ना लक्षात घ्या त्यामुळे ऍप मध्ये थोडेफार काही इश्यू असतील ना काळजी करू नका ज्यांनी कोर्स घेतलाय त्यांना सांगतोय ते क्लिअर होतील आजच्या नाही संध्याकाळपर्यंत उद्यापर्यंत क्लिअर होतील काही प्रॉब्लेम असतील तर ओके आता लक्ष द्या मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड आपण टॉपिक सुरू करतोय कसले एमसीक्यूज त्यातल्या अवघड आहे ठीक आहे जरा सुद्धा अवघड नाही आहेत उद्या मी प्रत्येक क्वेश्चन सिलेक्ट केलेत ना की त्याच्या ऑप्शन बघूनच भीती वाटते एवढे मोठे मोठे डेरिव्हेशन आहेत पण मी तुम्हाला सांगू का काहीच अवघड नाही आहे तुम्ही बघा तरी किंवा मी पहिलं लेक्चर ऍज अ डेमो लेक्चर म्हणून तुम्हाला प्रोव्हाइड करतो कारण बऱ्याच जणांना मी बघितलंय बरं का बऱ्याच मुलांनी कोर्स घेतलाय आता नवीन आमचं जे काय आहे ऍप त्यात एक फीचर असं आहे की बाय नाव वर किती लोकांनी क्लिक केलं ते कळत आणि कोर्स घेतलाय किती ना मग त्यात थोडासा डिफरन्स आहे याचा अर्थ मुलं बाय नाव वर क्लिक करतायत आणि थोडासा विचार करतायत घेऊ का नको घेऊ का नको थांबा वाटल्यास ज्यांच्यावर ज्यांना माझ्यावर पूर्ण विश्वास आहे त्यांनी घेतलाय कोर्स त्यांच्या मनापासून धन्यवाद ज्यांना थोडी धाकधूक वाटते ना डेमो लेक्चर बघा चार दिवस लावणार आहे मी मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड ला का सात मार्काचं टॉपिक आहे दुसरी गोष्ट फॉर्म्युले ट्विस्ट कसे करायचे कळणार आहे तिसरी गोष्ट कॉन्फिडन्स वाढणार आहे आलं का लक्षात त्यामुळं देतोय उद्या डेमो लेक्चर फ्री आपण देऊया ते बघा करा ओके बर नेक्स्ट आता महत्वाचं आय एम पी क्वेश्चन आता मी थोडस बघत बघत लिहिणार आहे बरं का पहिले दहा एम सी क्यू असतात ना रे बाळानो ओके एम सी क्यू थोड्या वेळानं जाऊया मी इथं पहिला जो प्रश्न लिहितोय क्वेश्चन वन त्याच्यात काय लिहिलंय माहितीये का की डिफाईन पोटॅन्शियल ग्रॅडियंट म्हणजे के पोटॅन्शियल डिफरन्स पर युनिट लेन सिम्पली एवढी डेफिनेशन आहे इज नोन ॲज पोटॅन्शियल ग्रॅडियंट सुपिया डेफिनेशन बर दुसरा प्रश्न मी शोधत जातोय त्याच्यातच खाली 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 लक्षात घ्या आणि मला दिसतंय डिफाईन मोमेंट ऑफ एनर्शिया डिफाईन मोमेंट ऑफ एनर्शिया अल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास अँड स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स माहिती आहे तुम्हाला त्याचं युनिट पण विचारलंय डायमेन्शन पण विचारलंय दोन मार्काचा क्वेश्चन आहे हा क्वेश्चन एक मार्काचाच होता हा मात्र दोन मार्काचा आहे डेफिनेशन आली अल्जेब्रिक सम कुणाची आहे प्रॉडक्ट कुणाचा प्रॉडक्ट आहे मास मास युनिट के जी स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स मीटर स्क्वेअर के जी मीटर स्क्वेअर युनिट कळालं डायमेन्शन कळणार आहे टाइम नाही आहे टी रेस टू झिरो डायमेन्शन मध्ये बर जाऊ दे जाता पुढे बघूया मी आता हळूहळू पुढे बघत चाललोय पोलार डाय इलेक्ट्रिक नॉन पोलार डायरेक्ट्रिक बदल विचारलाय म्हणजे डेफिनेशन असं आहे पोलार हे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मधलं आहे आणि नॉन पोलार डाय इलेक्ट्रिक किती मार्काला विचारलंय दोन मार्काला डेफिनेशनच आहे त्या चौथा प्रश्न मी शोधत जातोय हार्मोनिक्स आणि ओव्हरटोन हे पण लक्षात घ्या हार्मोनिक्स आणि ओव्हरटोन सुपर पोझिशन मधले काय दोन मार्काला आले बरं अजून जरा क्वेश्चन बघतोय मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम थर्मल इक्विलिब्रियम चला क्वेश्चन पाहिजे थर्मोडायनिक्स मधलंय खूप सोपं आहे खूप सोपं आहे मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम हे जर माझं अक्षर असंच येईल ना बघा मी असं लिहितोय लक्षात घ्या तुम्हाला पण दिसा म्हणून त्यामुळं जरा थोडस पण वाचता येतोय तुम्हाला पण हे लिहून घ्यायचं नाहीये मी तुम्हाला याचं कन्क्लुजन देणार आहे लक्षात घ्या थर्मल इक्विलिब्रियम किती मार्काला आहे दोन मार्काला ओके आता सहावा प्रश्न मी पुढे जातोय अजून मेकॅनिकल थर्मल इक्विलिब्रियम ओके न्यूमेरिकल आहेत पुढे डिफाईन मॅग्नेटायझेशन मॅग्नेटिक इंटेन्सिटी मॅग्नेटिक ससेप्टिव्हिटी डिफाईन काय विचारलं मॅग्नेटायझेशन मॅग्नेटायझेशन इंटेन्सिटी ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड आणि ससेप्टिव्हिटी किती मार्काला विचारलंय तीन मार्काला विचारलंय ओके 
डिफाइन इंडक्टिव रिएक्टर्स कैपेसिटिव रिएक्टर्स इम्पेडन्स ठीक है डिफाइन इंडक्टिव रिएक्टर्स साथी सिंबल का है अलावा इतने तो लोग बिचार एक्सेल एक्सी यानी जेड कैपेसिटिव रिएक्टर्स यानी इम्पेडन्स ठीक है तीन मार्क कला बिचार ले जरा आजुन फूडर्स आते हैं अपन क्वेश्चंस बोलते हैं बरकर लक्षण क्या एक्सप्रेशन्स आउटगोड़ा सा आसुदे डिफाइन सेकंड्स पेंडुलम ओके मुझे क्वेश्चन नंबर एट लेते हैं मैं मतलब चापड़ लाय प्रश्न कि डिफाइन ये तीन मार्क कला लाय सेकंड्स पेंडुलम कि जहाँ पेंडुलम सा पीरियड टाइम दोन सेकंड्स तो ना तो सेकंड्स पेंडुलम एक मार्क कला बर्थडे सा डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ मुझे क्या हुई चला एक प्रकार से डेफिनेशन है सा डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ एक मार्क कला ओके एक पेपर पूर्ण अपने बगून साला आता मैं जरा काउंट करतो है नीट लक्ष्य दिया डेफिनेशंस कितनी मार्क कला ले आते एक दो तीन चार पांच सात सात आठ नौ भाकरा बारा तेरा सोता पंद्रह सोला सत्रह काय कराल काय कराल तू मतलब जेवड़े टॉपिक है इतना सगड़ा डेफिनेशंस कराते आते हैं ए टू जे डेफिनेशंस करा ओके तू भी मनाल सर एक पेपर में दिया लाये नंतर नाइट साले तर चेंज करें ना पेपर आता हाँ पेपर मार्च 2022 what is oh अपन मगर शिना M C Q ना बगीचे लेवर का what is magnetization which are लेते नहीं तुम्हाला सांग तो define angle of contact isothermal process which are लेते definition अनक्यून हो थाम्बा आजुन तुम्हाला सांग तो condition for steady interference pattern तो आपले संघर्ष पैच में तेज सूर्य लक्ष्य आ गया अतः Faraday's laws which are लेते एक मिनट अमी क्या करते थाम्बा एक मिनट मल आजुन क्या दिसले रे मल एक दिसले distinguished प्रश्न है diagram पन वि� इससे मलाई था तेपर प्रश्न ऐड होता है अन्य ये तुम्हाला क्लियरली सामान का वेंस डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस ठीक है तो चंन अंतर बो स्टीफन बोर्डसमैन लॉ वेंस डिस्प्लेसमेंट लॉ लॉ आहे डेफिनेशन आहे डिस्टिंग्विश आहे डायग्राम आहे वेटेज जोर जोर तीस मार्क कर जाता लेकिन नजर के लिए डिफाइन कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस इम्पेडेंस अल्फा करंट गेन आनी वोल्टेज ये वोल्टेज गेन सेमीकंडक्टर मतलब है बरका डिफाइन इमिसिव पावर कोइपेशन ऑफ इमिशन डिफाइन कैपिलरिटी पिलरिटी ड्रॉ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हाट इज शंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम व्हाट इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी व्हाट इज गैरोमैग्नेटिक रेशियो अरे बस व्हाट इज ट्रांसफार्मर क्रिचोप्स लॉ मुझे तुम्हाला आता फिजिक्स ला घबरुन सालनार नहीं है लक्षण क्या तुम्हाला जो डेट ऑपिक आहे इतना लॉस करा डायग्राम में तय डिस्ट्रिक्ट अतः तुम्हें मनाल कुटले रहते हैं आता शोधा रे करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या है ना पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर रहते चल डिफरेंस आहे ना डिफरेंस ही आशीष जुनिया का आदत काय होते तुम्हाला सांग तो बार बोल जुनिया का आदत काय वाइट सर मूला ना सुकी सा अभ्यास करें ची फिजिक्स सा टॉपिक काढूं तो अत्लिन उस ते डेरिवेशंस कर दबा सहेज अरे राहुल दे ते एक वेर या सेमेस्टर ला डेफिनेशंस करा डायग्राम करा डिस्टिंग्विश करा अत मैं तुम्हाला क्लियरली सांग तो जी नवीन आलेले कॉलेजेस आहेत की जे फक्त एक्सटर्नल मुलांवरती चालतात तिथल्या पेपरवर जाऊ नका त्यांचे बोर्डच्या स्टँडर्ड प्रमाणे पेपरच नसतात हा मी बरा तुम्हाला सांगतो काही कॉलेज तर असे पण करतात लक्षात घ्या की काही पब्लिकेशन आहेत ना त्यांच्या मार्कच्या पेजवर जे पेपर दिले असतात तेच रिस्पॉन्स देतात मुलांना एवढे भी कष्ट घेत नाही तो आज त्याच्यावर जाऊ नका आता आमच्या साताऱ्यामध्ये वायसी कॉलेज आहे सयाजीराव कॉलेज आहे एलबीएस कॉलेज आहे ती तीन कॉलेजेस आहेत ना मी मुलांना सांगतो वर्षभरात त्यांचे पेपर गोळा करा बस दुसरे काही करूच नका and last moment la mi tanche paper tumhala provide karnar ahe extraordinary atta parinche pyq tanche paper madhe astat an tez parat board la yet ahe tez parat he mi geli 20 varsha baktoy tyachamule te paper tumhala tumhala available karun den me ma aaj pasun physics la gabrayche nahi tumcha confidence higher level la pahije lakshat gya higher level la pahije ani physics chi kaalji karu naka bar tari mi tumhala sangto last year chi ekhadi काय म्हणू आपण प्लेलिस्ट चेक करतो मी असेल तर शेअर करतो नाही तर शोधा ना इंपॉर्टंट क्वेश्चन्स म्हणून लास्ट इयरला मी जे क्वेश्चन दिले ना असेच दिलेत मी ओळीने डेफिनेशन सगळे डायग्राम हेच ओळीने दिले मी पहिले दोन टॉपिक नंतर दोन टॉपिक असे करून दिलेत लक्षात घ्या मग काही प्रॉब्लेम तुम्हाला येणार नाही हा लक्षात मग पॅनिक व्हायचं नाही रे बिल्कुल व्हायचं नाही आता आता थोडंसं सांगू का तुम्हाला मी खूप बोलायचं मला तुमच्याशी 
आता माझ्याकडे नवीन ऍडमिशन्स यायला लागलेत कोणात माहिती का मुलं ही इलेव्हन्थ स्टँडर्डची फर्स्ट सेमिस्टर जवळ आले रिक्वेस्ट करतात काही करून घ्या ना प्लीज दहा दिवस उरलेत परीक्षेला त्यांना हळूहळू जाणीव व्हायला लागले की आपण नाही केला अभ्यास जाणीव होते ना चांगलंय मग इलेव्हन्थ स्टँडर्डच्या मुलांसाठी मला काहीतरी करायचंय ओके मी तुम्हाला सांगतो नक्की करेन लवकर त्याच्या अनाऊन्समेंट करेन मी पण खरं सांगू का तुम्ही बघा ना तुम्ही आता ट्वेल्थ मध्ये आहे ना अकरावी आपली वाया गेली ना अक्षरशः आपल्याला माहित होतं की इलेव्हनचा सिलेबस ट्वेल्थला आहे तरी आपण काय करू शकलो नाही ते जर केलं असतं तर हेच मला क्लिक झालंय लक्षात घ्या हेच क्लिक झालंय मला आणि तो एक टर्निंग पॉईंट ठरणार आहे हजारो मुलांसाठी की इलेव्हन्थ मध्येच ना ते टॉपिक फिनिश करायचे सी टीचे चोवीसचे चोवीस टॉपिक कारण ट्वेल्थ मध्ये बारावीत बारावीचे टॉपिक होत नाही त्यांना केव्हा हात लावणार आपण असं होत आहे ना आलं का लक्षात हे काळजी कोणा कमी असत ना फक्त मी तुम्हाला काय सांगितलं हा जो प्रकार आहे कुणाला मागत बसू नका स्वतः डोकं वापरा जुने प्रश्न बघायचे पाच पेपर झालेत आतापर्यंत नवीन सिलेब तुमच्या सिलेबस वर बोर्ड पॅटर्न जो बदललाय त्यानुसार पाच पेपर झालेत बस ना आता मी तुम्हाला सांगू का गंमत थोडासा वेळ द्या मला माझ्याकडे ते तीन पेपर उत्तम पब्लिकेशन मध्ये होते आणि थोडासा वेळ द्या बरं का मॅडम जुना पेपर पण जुने पेपर पण आहेत बरं म्हणजे जुने सॉरी या वर्षीचे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्रीचे पेपर पण आहेत बरं का मी थोडासा वेळ द्या थोडासा मी बघतो इथं ओके फिजिक्सचा पेपर मिळाला आपण व्ही एस ए मध्ये जाऊ व्हेरी शॉर्ट अँसर डिफाईन पोटेन्शियल ग्रॅडियंट अरे बघा ना थांबा 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 मी एक्साइटेड झालो थोडस डिफाईन पोटेन्शियल ग्रॅडियंट तोच प्रश्न आहे मग ज्यांनी मुलांनी हे तीन पेपर करून पेपरला गेले असतील त्यांना पहिलाच प्रश्न भेटायला मिळाला तो पोटेन्शियल ग्रॅडियंट पोटेन्शियल डिफरन्स पर युनिट लेंथ डिफाईन गायरोमॅनेटिक रेशो दोन डेफिनेशन झाल्या त्याच्यानंतर व्हॉट इज डिफाईन इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स त्याच्यानंतर मला सांगतो अजून थांब अजून एक डेफिनेशन होती बरं का कंडिशन फॉर स्टेडी इंटरफरन्स पॅटर्न एक नंबर ओके त्याच्यानंतर मला सांगतो सेक्शन सी मध्ये सुद्धा डेफिनेशन वगैरे असतात लक्षात घ्या लॉज वगैरे असतात सेक्शन डी मध्ये सुद्धा असते लक्षात घ्या आयसोथर्मल प्रोसेस ऍडियाबॅटिक प्रोसेस रिपीटेड आहे लक्षात घ्या फ्रेजनल डिफ्रॅक्शन फ्रॉन ऑफर डिफ्रॅक्शन व्हॉट इज ट्रान्सफॉर्मर आहेच डिस्टिंग्विश बिटवीन पण आहे डायग्राम नाही कुठली आली का ओके okay. आता डेरिवेशन मध्ये डायग्राम असतात की लक्षात घ्या त्या डायग्रामला एक मार्क असतो सिम्पल पेंडोलमचा पिरियड टाइम तो माझा सगळ्यात चाललेला व्हिडिओ आहे बरं का बरीच मुलं तू बघतात परफेक्टली ब्लॅक बॉडी ड्रॉ करायची बस बस आता काय पाहिजे काय पाहिजे सांगा बघू मग हे दहा मिनटं बारा मिनटं मी तुमच्या समोर बोललोय माझं काम मी केलंय कॉन्फिडन्स मला वाढवायचं वाढवलंय अरे पण करणार कोण अभ्यास केलं पाहिजे ना लक्षात घ्या मी तुम्हाला क्लिअरली सांगतो हा जो टाइम पिरियड आहे ना ह्याच्यात अभ्यास न करणारी मुलं जे काय आहेत ना ते नुसतंच दुसऱ्याला ब्लेम करत बसतात क्लासमध्ये असंच झालं नाही क्लासमध्ये हे झालं नाही क्लासमध्ये ते झालं नाही मी माझंच नाही सांगत आता माझ्या देतात ना ऍडमिशनला मुलं की त्यांच्या क्लासला नावं ठेवत बसतात तुम्ही असंच केलं नाही तसंच केलं मी ऐकून घेतो फक्त पण मला माहिती आहे पुन्हाही मला पण नावं ठेवणार आहेत बाहेर नावं ठेवून आल्यात मुलं इथं पण नावं करायचंच नाही ना ह्या टाईपची मुलं आहेत दुसरी मुलं कशी आहेत की ती माझ्यासारखी की ती टेन्शन घेतात रे त्यांना कोण सांगायलाच मिळत नाही की बाबा हे असं कर तसं कर हे कर ते कर किंवा मी जो क्लास लावला होता ना अरे ते काय दोन वर्षात ना काहीच कळालं नाही मला सिरियसली काय ठरव एक मुलांना आता गंमत सांगतो बरं का मी ऑफलाईन मध्ये सगळं सांगितलं आहे तुम्हाला सांगतो बरं का माझं कोचिंग क्लासेस आहेत साताऱ्यात आणि या स्टेजला माझ्याकडे जे ऍडमिशन येत आहेत जी मुलं त्यांचे आई वडील साताऱ्यातीलच म्हणू आपण ठीक आहे मी ज्या क्लास लावतो त्याच क्लासला होते आणि आज मला कळालं की त्यांना बी काही कळत नव्हतं नंतर आमचं कन्क्लुजन झालं की कुणालाच काही त्या क्लासमध्ये कळत नव्हतं आम्ही का क्लास लावला चार हुशार मुलं त्यांना फक्त कळायचं त्यांचे फोटो बॅनरवर असायचे ना आम्ही तिथं मी तुम्हाला क्लिअरली सांगू एक जस्ट एक्झाम्पल सांगतो आता नाव नाही सांगत ठीक आहे बघा मी बुधगावला इंजिनिअरिंग केलं मला खूप बारावीत कमी मार्क पडले पैसे भरून म्हणजे पेमेंट सीटनं मी इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घेतलं आमच्या वर्गात एक मुलगा होता नाव नाही सांगत ओके पहिल्याच बेंचवर बसणार क्लासमध्ये पण आमच्याच होता पहिल्या बेंचवर बसणार आणि एकदम सिन्सिअर अगदी इन्शर्ट करून एकदम व्यवस्थित नोट्स वगैरे छान सगळंच बरं का सगळंच छान आणि आम्ही आणि आमच्याशी कधी दोन वर्षात बोलणार नाही एकदम सिन्सिअर वेगळं राहणार जे टॉपर्स ग्रुपमध्ये असणार त्यांचं हाय लेवलचं डिस्कशन होणार क्लासमध्ये अरे हा पॉईंट तुला कळाला का तो पॉईंट तुला कळाला का हे ते ते आम्ही तुम्हाला गमन सांगू का एक तर महिनाभर माझं इंजिनिअरिंगचं ऍडमिशन झालंच नाही मी तुम्हाला ते पण सांगणार आहे बरं का मला राऊंड काय असतं माहितीच नव्हतं 
पहिल्या राऊंडला ऍडमिशन मिळालं नाही आम्ही आम्हाला वाटलं संपलं आता मिळणारच नाही पण सेकंड थर्ड आमचे चार चार राऊंड होते माहित नव्हतं मला काय झालं काय नंतर डोनेशन भरावं लागलं मला आणि डोनेशन भरून मी ऍडमिशन घेतलं ओके डेव्हलपमेंट फी काय असेल नाव गोंडस नाव म्हणून आपण ठीक आहे पण पहिल्याच दिवशी माझ्या क्लास मधला तो आमचा मी ज्याला टॉपर समजायचो माझ्या क्लासचा टॉपर समजायचो तिथे दिसला मला अरे म्हणलं हे काय करते इथं आणि तो माझ्यापासून लांब लांब पळायला लागला बरं का लक्षात घ्या पण संध्याकाळी पळतोय कुठं हॉस्टेलला आहेत रूमच्या दरबारात मी उभा होतो म्हटलं इथं कुठं तू किती मार्क पडले तुला टॉपिंग ने सांगू का माझ्यापेक्षा कमी मार्क पडले तुला बारावीत नुसतं दिखावाच मी दिखावे करणारे लोक खूप असतात लक्षात घ्या आणि ती नुसती ब्लेम गेम करत बसतात आणि आपल्यासारखी मुलं असतात की ज्यांना थोडस टेन्शन येतं पण तुम्ही टेन्शन घेऊ नका मी आहे मी आज काय शिकवलं तुम्हाला आय एम पी क्वेश्चन पाच पेपर फक्त करा रे दुसरं कुणाला मागू नका आय एम पी क्वेश्चन हे झालेले पाच पेपर फक्त बघा बास त्यातलंच मॅक्सिमम क्वेश्चन येणार आहेत वेगळं येऊ शकत नाही रे बाळानो येऊ शकत नाही पेपर हे ठराविक म्हणजे काय म्हणूया आपण डिफिकल्टी लेवी कॉन्स्टंट ठेवावे लागते हे लक्षात घ्या ओके आणि असल्या मुलांकडे दुर्लक्ष करा तुमचे मित्र जे असे करत असतील त्यांना म्हणणार बाळा कर अभ्यास किती वेळ ब्लेम करत असणार दुसऱ्यांना ओके मग आनंदी छान अभ्यास करायचा ऑल द बेस्ट